பெண்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் அந்த அவேர்னஸ் வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு பேசிக்காக கல்வி ரொம்ப முக்கியம் இந்த குற்றங்கள் அநீதிகள் இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே அந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளை தான் அதிகமாக பாதிக்குது யார் அந்த கல்வியை மறுக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு யாராவது அவங்க அந்த குழந்தைங்களை இது பண்ணி கார்டியனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க அந்த சட்டத்தின் கீழே தண்டிக்கப்படுவாங்க பெண்மொழி சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ சமுதாயத்தில் நடக்கிற வன்முறைகள் அநீ அநீதிகள் குற்றங்கள் இதெல்லாத்துலேயும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பார்த்தா பெண்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால் இது மாதிரி ஏன் பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு என்ன ரீசன்னால் அவங்களால அவங்கள காப்பாற்றிக்க முடியல இல்லை இதிலேருந்து அவங்கள அவங்களுக்கு எப்படி வெளியில் வர்றது அப்படிங்கிறது தெரியாததுக்கு முக்கியமாக க முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறது வந்து பெண்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் அந்த அவேர்னஸ் வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு பேசிக்காக கல்வி ரொம்ப முக்கியம் இந்த கல்வி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது இது மாதிரி அநீதிகள் வன்கொடுமைகள் குற்றங்கள் அவங்களுக்கு எதிராக நடக்கிறத அவங்க எப்படி அவங்கள தன்னை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க பட் இப்போது அந்த கல்வி வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அறுபது எழுபது சதவிகிதத்துக்கு மேலான பெண்கள் வந்து நல்ல கல்வியோடு தான் இருக்காங்க பட் ஒரு சி செக்ஷன் பீப்புள் ரொம்ப வ ஒரு வறிய கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த கல்வி மறுக்கப்படுது பெண் குழந்தைங்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படுது அதுக்கான காரணங்கள்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை அவங்க கல்வி செலவுக்கு அவங்க கல்விக்கு உறுதுணையாக அமையாமல் போயிடுது இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க வேலைக்கு போய் அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றுற சூழ்நிலையில் இருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சிறு வயதிலே திருமணம் செஞ்சு வச்சுடுறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறனால பெண்களுக்கு தேவையான கல்வி அவங்களுக்கு போய் சேர்றது இல்லை இந்த குற்றங்கள் அநீதிகள் இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே அந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளை தான் அதிகமாக பாதிக்குது அவங்களுக்கு த தன்னை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்றதே தெரியல ஸோ அந்த கல்விக்கு நமக்கு என்னென்ன சட்டங்கள் என்னென்ன வழி வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா நமக்கு நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அது வந்து ரைட் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் அதை வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக ஆக்கியிருக்காங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஆர்டிக்கிள் படி இலவச கட்டாய கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அது அதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆக்கினதை வச்சு ஒரு ஆக்டும் இனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃபார் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்திருக்கு அது தமிழில் குழந்தைகளுக்கான இலவச இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் அதில் சிக்ஸ் டு ஆறு வயதிலிருந்து பதினாலு வயது உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அந்த கல்வி மறுக்கப்படுற இடத்துல அவங்க பனிஷபிள் ஆகிடுறாங்க யார் அந்த கல்வியை மறுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டத்தில் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த யார் அந்த கல்வியை மறுக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு யாராவது அவங்க அந்த குழந்தைங்களை இது பண்ணி கார்டியனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க அந்த சட்டத்தின் கீழே தண்டிக்கப்படுவாங்க அடுத்த இன்னொரு ஸ்டேஜ் என்னென்னா குழந்தைங்கள வேலைக்கு அனுப்பிச்சிட்டு வேலைக்கு அனுப்புறதுக்காக கல்வி டினை பண்ணப்படுது அவங்களுக்கு கல்வி தடுக்கப்படுது அந்த ஸ்டேஜில் ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு லேபர் ஆக்ட் அந்த ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு லேபர் ஆக்ட் வந்து போத் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ஸ் பசங்களுக்கும் சரி பெண் குழந்தைங்களுக்கும் சரி இது இது இழைக்கப்படுற கொடுமை தான் ஆனால் இது பெண்களை தான் அதிகமாக பாதிக்குது மோர் தேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது இதால் பாதிக்கப்படுறத பார்த்தா பெண்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுலேயே ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்க்குறது அதில் வர சம்பளத்தை வச்சு அதில் வர காசை வச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது இது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த வேலைக்கு அனுப்புகிற பெற்றோர்கள் இல்லை வேலைக்கு அனுப்புகிற வேலைக்கு வச்சுருக்கிற எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர்னு அதை வேலைக்கு வச்சுருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாமே இந்த சட்டத்தின் கீழ் தண்டிக்கப்படுறவங்களாக ஆகிறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு தலைப்பில் அடுத்த இதில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து முதல்ல பெண்கள் எதிர்நோக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முதல்ல பெண்களுக்கு தேவைப்படுறது கல்வி அதனால் அந்த கல்வியை எப்படி நம்ம பெறுறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும் இன்றைக்கி நான் பேசியிருக்கேன் அடுத்த டாப்பிக்கில் அடுத்தது சந்திக்கலாம் வணக்கம்